నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎవెంటి బుల్టర్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం పోలవరంపై స్టే ఎత్తివేత మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు బీసీ సంక్షేమ శాఖపై సీఎం జగన్ సమీక్ష సమావేశం బీసీ కులాలకు కొత్తగా నలభై రెండు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం నేడు హైకోర్టులో ఆర్టీసీ సమ్మెపై విచారణ పూర్తి వివరాలు అందజేయాలని ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంపీకి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే పోలవరం జల విద్యుత్ కేంద్ర విషయంలో గతంలో ఇచ్చిన స్టేను ఏపీ హైకోర్టు ధర్మాసనం ఎత్తివేసింది నవయుగ ఇంజనీరింగ్ సంస్థతో చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసి పిహెచ్ఈపి నిర్మాణ పనులను థర్డ్ పార్టీకి అప్పగించాలని నిర్ణయించినట్టు ఏపీ జెన్కో ఈ ఏడాది ఆగస్టు పద్నాలుగున ఒక లేఖలో తెలిపింది ఈ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ అప్పట్లో నవయుగ సంస్థ హైకోర్టుకు ఆశ్రయించగా తొలత ఆ లేఖను కోర్టు సస్పెండ్ చేసింది దాంతో పాటు ఆగస్టు పదిహేడున ఇచ్చిన టెండర్ ప్రకటన ఆధారంగా పిహెచ్ఈపి పనులను థర్డ్ పార్టీకి అప్పగించే ప్రక్రియ చేపట్టద్దని ఆదేశిస్తూ ఆగస్టు ఇరవై రెండున మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ఆ ఉత్తర్వులను ఉపసంహరించుకోవాలంటూ ఏపీ జెన్కో అనుబంధ వాగ్యం దాఖలు చేసింది ఈ వాగ్యాన్ని అనుమతించిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎం సీతారామూర్తి గతంలో ఇచ్చిన మధ్యంతర ఉత్తర్వులను రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలిచ్చారు నలభై రెండు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని బీసీ సంక్షేమ శాఖ ప్రతిపాదించింది ప్రస్తుతం ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది కార్పొరేషన్లకు ఇవి అదనం ప్రజా సాధారిక సర్వే ప్రకారం రాష్ట్రంలో వెయ్యి లోపు జనాభా గల కులాలు ఇరవై ఆరు రెండు వేల లోపు జనాభా కలిగిన కులాలు ముప్పై ఏడు ఉన్నాయి జనాభా తక్కువగా ఉన్న దృష్ట్యా ప్రతి కులానికి కార్పొరేషన్ తెస్తే ఆర్థికంగా భారం అవుతుందని అధికారులు భావించారు వృత్తి సామీపత్య ఉన్న కులాలను కలిపి పదహారు కార్పొరేషన్లకు ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేశారు అదనంగా మరికొన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారుల నుంచి సూచనలు రావడంతో ఆ సంఖ్య నలభై రెండు కు చేరింది శుక్రవారం బీసీ సంక్షేమ శాఖపై సీఎం జగన్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్నారు అందులో కార్పొరేషన్లపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు
ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవాన్ని మూడు రోజుల పాటు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది ఐదేళ్ల తర్వాత మొదటిసారిగా రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు విజయవాడలోని ఇందిరాగాంధీ పురపాలిక స్టేడియంలో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఈ వేడుకలు ప్రారంభం కానున్నాయి ఈ వేడుకలకు గవర్నర్ భీమభూషణ్ హరిచందన్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి హాజరవుతున్నారు ఈ సందర్భంగా స్వాతంత్ర పోరాటంలో అమరులైన మహనీయుల కుటుంబ సభ్యులకు బంధువులను ఘనంగా సన్మానించాలని నిర్ణయించారు సాంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన వంటకాలను అందించేందుకు ఇరవై ఐదు ఆహార స్టాళ్లను చేనేత హస్తకళకు సంబంధించిన ఇరవై ఒక స్టాళ్లను సిద్ధం చేశారు తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె ఇరవై ఎనిమిది రోజుకు చేరింది ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎంటీ హాజరవుతో పాటు పూర్తి వివరాలు అందించాలని హైకోర్టు ఆదేశించడంతో ఈసారి లెక్కలను పక్కాగా సమర్పించేందుకు రెడీ అయ్యారు అధికారులు ఇక రాష్ట్ర విభజన దగ్గర నుంచి ఆర్టీసీ పరిస్థితి అప్పులు ఆదాయం నష్టాల చిట్టాను తమ తరపున హైకోర్టుకు అందజేసేందుకు నివేదిక సిద్ధం చేశారు జేఏసీ నేతలు ఈ పరిస్థితులు హైకోర్టులో ఇవ్వాల్సిన విచారణపై సర్వతా ఉత్కంఠ నెలకొంది ఆర్టీసీ సమ్మెపై హైకోర్టులో విచారణ సాగింది ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వం బకాయి ఉన్న మొత్తం పోస్టు రియంబర్స్మెంట్ సొమ్ము విభజన తర్వాత ఆర్టీసీకి ఇచ్చిన నిధుల వివరాలను కోర్టుకు అఫిడవిట్ రూపంలో అందజేయాలని ఆదేశించిన పూర్తి వివరాలు ఇవ్వకపోవడంతో ఉన్నతాధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది అక్రమ ఆస్తుల వ్యవహారంలో వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి మినాయింపు కోరుతూ ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ ను నాంపల్లి సీబీఐ కోర్టు కొట్టివేసింది జగన్ అభ్యర్థను తిరస్కరిస్తూ తీర్పు వెలువరించింది రాజ్యాంగ బద్దమైన నిధులు నిర్వహిస్తున్నందున కోర్టుకు హాజరు కాలేనంటూ జగన్ గతంలో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు వ్యాఖ్యంపై అక్టోబర్ పద్దెనిమిదిన సీబీఐ కోర్టులో ఇరుపక్షాల వాదనలు ముగియంగా తాజాగా తీర్పు వెల్లడించింది మరోవైపు ఈ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న వైపాక ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి శ్రీలక్ష్మి రాజ్ గోపాల్ హైదరాబాద్ లోని సీబీఐ కోర్టుకు హాజరయ్యారు విధానం శుక్రవారం నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒక సంవత్సరాలకు ఈ విధానం పట్టాలెక్కించేందుకు ఇటీవల ఎక్సైజ్ శాఖ కసరత్తు ముమ్మరం చేసింది జిల్లాల ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్లకు శుక్రవారం నాటికి అనుమతులు జారీ ప్రక్రియను ఇరవై శాతం వరకు పూర్తి చేశారు మిగిలిన కొన్ని దుకాణాలకు ఒకటి రెండు రోజుల్లో లైసెన్స్ ఇవ్వనున్నారు ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు దుకాణాలకు కొత్తగా లైసెన్స్ పొందిన వ్యాపారులు ఇక్కడ నుంచి విక్రయాలు సాగించనున్నారు పంతొమ్మిది డిపోల ద్వారా ఈ దుకాణాలకు మద్యం సరఫరాకు ఎక్సైజ్ అధికారులు గురువారం రాత్రి నుంచే ఏర్పాట్లు చేశారు గత విధానాల్లో స్వల్ప మార్పుల ద్వారా ఈసారి అమ్మకాలు ఆరంభమై ముందే ఖజానాకు ఒక వెయ్యి పద్నాలుగు వందల అరవై ఏడు కోట్లు భారీ మొత్తం సమకూరించింది
జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మ విమర్శ చేసుకోవాలని మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ అన్నారు గతంలో ఇసుక మాఫియాలు దోపిడీ చేస్తుంటే కనీసం ప్రశ్నించని పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు మాత్రం ఏదో జరిగిపోయినట్లు వ్యవహరిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు ఇసుక అక్రమాలు జరిగినట్టు నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామా చేస్తారని శ్రీనివాస్ సవాల్ విసిరారు ఇసుక అక్రమాల్లో వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకుల హస్తం ముందే నిరూపిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు గతంలో ఇసుక అక్రమాలపై చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పిన చంద్రబాబు అదే నాయకులకు ఎన్నికల్లో టికెట్లు ఇచ్చారని విమర్శించారు జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చంద్రబాబుపై అభిమానం ఉంటే పార్టీని టీడీపీలోకి విలీనం చేయాలన్నారు విశాఖపట్నంలో మీరు గాజువాలలో పోటీ చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు రెండో ప్లేస్ ఇచ్చారు గాజువాలలో మీరు ఎన్ని సార్లు వచ్చారు నేను సరిగా ఈ రాష్ట్రంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నంత కాలం ఎవరు కూడా అక్కడ చెప్తానండి ఎవరు కూడా ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తప్పనిసరిగా ప్రతి పేదవాడి సంక్షేమం పట్ల చిత్తుతో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర నాయకత్వం కానీ ఉందని తెలియజేసుకుంటూ ఏపీలోని నిరుద్యోగులు త్వరలో మరో శుభవార్త వినే తరుణం రాబోతుంది ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న పోలీసు ఉద్యోగులకు భర్తీ చేసేందుకు పోలీసు నియామక మండలి సిద్ధమవుతోంది ఇందులో భాగంగా పదకొండు వేల ఐదు వందల పైగా పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది వీటిలో మూడు వందల నలభై సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ పోస్టులు ఉండగా పదకొండు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఉన్నాయి వచ్చే ఏడాది జనవరిలో ఉద్యోగాల క్యాలెండర్ వెలువడుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసు శాఖలో ఖాళీగా వివరాలను పోలీసు నియామక మండలి ప్రభుత్వానికి అందజేసింది గతేడాది మూడు వేలకు పైచే ఉద్యోగాలు భారతికి పోలీసు నియామక మండలి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన సంగతి తెలిసింది ఈ నియామక ప్రక్రియ పూర్తి కావడంతో మరోసారి ఖాళీల భర్తీపై పోలీసు నియామక మండలి దృష్టి సారించింది పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆహార ఉత్పత్తిని వృద్ధి చేయాలని నీతి ఆయోగ్ సభ్యులు పదిహేనవ ఆర్థిక సంఘ సభ్యులు ఆచార్య రమేష్ చంద్ సూచించారు అమీర్ పేట్ లోని సెంటర్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ స్టడీస్ ఐదవ వ్యవస్థాపిక దినోత్సవం సందర్భంగా సెస్ సమావేశ మందిరంలో ట్రాన్స్ఫారింగ్ అగ్రికల్చర్ ఫర్ ఛాలెంజెస్ ఇరవై ఒక సెంచరీ అనే అంశంపై ప్రసంగ కార్యక్రమం నిర్వహించారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రమేష్ చంద్ మాట్లాడుతూ గతంలో కంటే ఇరవై ఒకవ శతాబ్దంలో ప్రజల ఆహార అలవాట్లు అవసరాలు మరింత మార్పు చెందాయని అన్నారు ఇందుకు అనుగుణంగానే వ్యవసాయ రంగాన్ని అన్ని రాష్ట్రాలు కొంత పంపులు లెక్కించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు వ్యవసాయం నుంచి ఇతర రంగాలకు పల పలవలసి నిరుద్ధించే దిశగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందన్నారు కార్యక్రమాన్ని సెస్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ ఆర్ రాధాకృష్ణ అధ్యక్షత వహించగా సెస్ డైరెక్టర్ ఈ రేవతి ఇతర వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు that farmers should be helped but there are agriculture laborers whose economic situation is worse than that of farmers if you look at incidence of poverty if you look at any indicator they are at bottom of ritu bandhu my first thing is that farmers రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది అరేబియా సముద్రంలో కొనసాగుతున్న మహా తుఫానులు రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అతి తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడించింది దీని ప్రభావంతో బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలోని గాలులు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మీదుగా అరేబియా సముద్రం వైపు వెళ్తున్నాయని ఈ కారణంగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది గరిష్టంగా మంచిర్యాల జిల్లా దండుపల్లెలో పది సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి చూద్దాం పోలవరంపై 
స్టే ఎత్తివేత మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన హైకోర్టు బీసీ సంక్షేమ శాఖపై సీఎం జగన్ సమీక్ష సమావేశం బీసీ కులాలకు కొత్తగా నలభై రెండు కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన ప్రభుత్వం నేడు హైకోర్టులో ఆర్టీసీ సమ్మెపై విచారణ పూర్తి వివరాలు అందజేయాలని ఆర్టీసీ ఇన్ఛార్జ్ ఎండికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ ఇవి ఇప్పటి ఉన్న అప్డేట్స్ చూస్తున్నండి ఏవన్ టీవీ తెలుగు